Всем привет, с вами Игорь и сегодня мы поговорим об энергосбережении или как экономить на коммунальных платежах. Это сейчас очень актуально, потому что с газом вообще что-то творится непонятное, там такие цены уже за 20 гривен ползут. Ну короче, это ужас, ужас. И дальше оно будет только ухудшаться, поэтому все мои вот эти вот советы, пункты, которые я вот здесь выписал, их аж, аж 7, они будут чем дальше, тем более актуальны, актуальны, актуальны. Вот, кто, кстати, первый раз зашел на мой канал, у меня, я оставлю ссылочку на всю мою альтернативу, я вообще занимаюсь альтернативной энергетикой, вот, у меня есть и солнечные панели, и тепловой насос самодельный, и коллектор, и ветряк у меня есть, но первое, самое первое, я всегда говорю и буду говорить, это энергосбережение, то есть, сначала мы утепляем дом, потолок, окна, максимально уменьшаем энергопотребление наших домов, там лампочки и все остальное, что только можно придумать, энергосберегающие насосы и так далее. А тогда уже после этого начинаем заниматься альтернативой, потому что э, смысла в этом я не вижу ставить тепловой насос в доме из силикатного неутепленного кирпича. Ну, опять же, мы продолжаем топить атмосферу. Вот, поэтому сначала энергосбережение, потом альтернативная энергетика. Итак, выписал я здесь, кстати, ссылки, смотрите, там у меня все есть. Выписал я здесь аж 7 пунктов, как можно экономить. Хотя их может быть больше, и кто еще знает, там какие-то еще такие методы, как можно экономить, пишите в комментариях, это будет зрителям интересно. И первые три пункта подходят даже для квартир. Хотя я всем советую жить в частном доме, там как бы намного шире э, можно внедрять эту всю альтернативу, намного больше экономить, как бы руки более развязаны в квартире, как бы вы живете ну, скованной системой вот этой, да, как вам система решила, там кто там решил, что вот так вот должны люди жить в квартире, вы главное платите денежки, мы вам будем все поставлять, газ, воду, тепло, все остальное будем вам все поставить, только успевайте платить, да, и что тут сделаешь, в квартире там, ну, как бы ограничен человек очень сильно вот этой системой, что э, он может сделать, ну, можно кое-что сделать, но это очень мало, в частном доме намного больше возможностей. Но даже и в квартире можно экономить. Итак, пункт первый. Вот Для многих будет это открытием, наверное. Но есть такая штука, как бойлер тепловой насос. Это такой моноблок. То есть это никакая не сплит-система, не надо ничего сверлить, там стены, какие-то скважины делать, как у меня для теплового насоса. Он похожий на тот же самый бойлер, но это напольный, такая, напольный моноблок. Он ставится на пол, обычно у них больше емкости для нагрева воды, ну там 80, 100 и больше литров, 120, 150, там в разных производителей есть разные эти моноблоки. Они могут быть вот такой высоты, вот такой, даже до потолка, это такой цилиндр. В нем уже бак для нагрева воды и в нем же встроенный тепловой насос. Как он работает? Он забирает тепло с окружающего него воздуха. Вот, то есть, где вы ее поставили в помещении, да, в этом помещении он будет делать холод, прохладу. То есть, он забирает тепло с наружной своей стенкой э, с помещения, с воздуха и запихивает ее внутренний теплоизолированный бачок. Вот, то есть, у вас получается как бы одновременно и кондиционер, охладитель и нагрев воды. О, особенно это актуально, например, для панельных домов. Я жил в таком панельном девятиэтажном доме. Летом это там вообще капец. Это такая адская жара, от которой не знаешь, как спрятаться. И он бы мог бы даже очень неплохо с этим справляться. Одновременно нагревая вам воду. Можно ее даже поставить не в ванне, например, чтобы там холодно не было мыться. А, например, на кухне. Это самое вроде горячее такое место дома, квартиры на кухне поставить, там пару дырок просверлить в стене, завести воду туда-сюда и все. И включить в резет. Вот это все, что ему надо сделать. Там шнур для резетки, все уже там встроено внутри. Шумит он, ну, примерно как холодильник. Даже, наверное, я думаю, он будет еще меньше шуметь, ну что там компрессор очень хорошо теплоизолированный, закрытый обшивкой и все такое. Компрессор там не мощный стоит. Ну, вы спросите, какой же выхлоп, какая же выгода в этом всем. Ну, я вот так скажу. Примерно, если эффективность у него 5, около 5 единиц, ну, где-то так, где-то так будет около 5 единиц, можно считать, 
то вы будете платить, получается, в 5 раз меньше за электроэнергию, чем за обычный бойлер. При том же мощности нагрева. При той же мощности нагрева. То есть, если у обычного бойлера стоит, например, 2-киловаттный тен, то там будет стоять по той же мощности 2 киловатта нагрева всего 400 ваттный, да, 400 на 5, да, 2 киловатта, 400 ваттный компрессор. Маленький, почти как у холодильника или у морозильной камеры компрессорчик, который вам будет очень прекрасно нагревать вот эту вот воду. Одновременно, то есть вы убиваете сразу двух, даже трех зайцев получается. Нагреваете воду, охлаждаете помещение у себя в квартире или в доме, где вы там захотите поставить. О, и электроэнергию экономите в пять раз. Пять раз получается, да? Пять раз меньше вы будете платить за электроэнергию. Там если платили, например, тысячу гривен за бойлер, за один, за нагрев бойлера, это вполне реально. Вот, то сейчас будете платить 200 гривен. Дальше. Кондиционер. Можно поставить в квартиру кондиционер. Ну, эти, конечно, все эти пункты касаются и частных домов, но сейчас я говорю про квартиры именно. Кондиционер вам поможет вот сейчас вот, когда сейчас еще не включили отопление в домах, в квартирах, оно с 15-го аж включается середины, но уже на улице холодно, он вам поможет очень даже неплохо подтапливать квартиру, вот, сплит-система, и это будет тоже по электроэнергии примерно эффективность около 5, потому что сейчас на улице тепло, и кондиционер будет очень эффективно работать. У него эффективность падает там уже ближе к нулю на улице и ниже, ну там разморозки вот эти все. Вот. А до вот такая вот температура, когда ночью плюс 8, плюс 10, это идеально для него вот будет прекрасно вам обогревать помещение и очень даже, я же говорю, 5 раз. А если вы еще и поставите двухтарифный счетчик, это уже третий пункт, как можно экономить в квартире, то это вообще будет еще дешевле. То есть двухтарифный, кстати, я вот слышал такое, не знаю, правда или нет, что в квартирах типа нельзя ставить двухтарифные счетчики. Вот, ну, я не уверен в этом, кто знает, можно или нельзя, точно знает, у кого стоит, может, счетчик в квартире, то пишите в городах, можно или нет. Но у меня он стоит, и он счетчик такой, и он мне помогает очень хорошо экономить. Если даже вот сейчас вот поставить, ну вот у вас двухтарифный счетчик, да, и вы хотите подтопить дома даже обычным, например, калорифером, обогревателем, то ночью вот вы ее можете включить, например, с 11 действует этот ночной тариф, с 11 вечера до 7 утра, у вас он будет работать два раза дешевле. Два раза дешевле у вас будет работать тот же самый бойлер, тот же самый обогреватель, тот же самый кондиционер. Ну все, все, что вы включите в дома, у вас будет работать в квартире в этой же в два раза дешевле. То есть у нас сейчас в Украине действует 0,5 тарифа с 11 вечера до 7 утра. Но для этого надо поставить, купить двухтарифный счетчик. Это не сложно и очень эффективно, даже если у вас нет этих вот там кондиционера, обогревателей, он на самих холодильниках у вас окупится. Потому что холодильники все равно работают ночью и включаются ночью. Вот, но я все-таки советую. Вот это вот три таких пункта, которые, а я вам еще скажу, кондиционер, который работает еще и в паре с двухтарифным счетчиком, это вообще шара, можно сказать. Это мало того, что сам кондиционер на отопление, да, он будет такую погоду пять раз меньше электроэнергии брать, а плюс еще двухтарифный счетчик, это вообще там выходит, ну, копейки, можно сказать, на отопление ночное, вот такое вот сделать ночное отопление. Даже у меня есть один знакомый, который поставил в частном доме двухтарифный счетчик и врезал в систему отопления двухкиловаттный котел до газового котла, на входе в газовый котел. Получается, он включает этот котел там или по таймеру, он сам включается в 11 часов, в 7 часов выключается. Как бы котел уже меньше количество раз ночью включается, намного меньше газа потребит. Я его спрашиваю, что выгодно? Да, он говорит, я посчитал действительно выгодно по сравнению с ценой на газ, получается дешевле, значительно дешевле вот таким вот обычным теном, 2 киловаттным врезанным в систему отопления до котла газового, обогреваться по ночному тарифу дешевле даже чем газ. Вот как-то так даже интересно получается. Итак, вот такие вот пункты, которые можно использовать, например, в квартирах. Дальше, что можно использовать в частных домах и тоже в квартирах. Солнечные панели. Это тоже 
очень хороший вариант экономии. Тем более мало кто знает, что можно их использовать вообще без ничего. Без ничего, без инвертора, без аккумуляторов. Вот как я использую. Это такой самый экономный, дешевый вариант. Эконом вариант. Если вам надо именно для экономии, а не для автономии. Ваша альтернатива. Просто у меня есть это видео. Кстати, сейчас я не буду распространяться очень сильно. Там нужны одни солнечные панели и простенький дешевенький контроллер, который понятен всем, как он работает, который каждый может собрать себе сам. И у вас уже будет бреться тот же бойлер, те же обогреватели. У меня электроплитка работает от, прям, напрямую от постоянки. У меня есть об этом видео. Заходите в плейлисты там, «Солнечная электростанция» без дверта и АКБ. Я оставлю в описании все эти. Смотрите. Вот, так что вот так вот попроще можно тоже экономить просто самими солнечными панелями. Ну, скажу так, у меня моя солнечная электростанция, у меня об этом даже видео есть, хотя говорят, что панели сейчас подорожали, ну, тем не менее, я потратил на свою солнечную электростанцию 2300 долларов, это на 8 киловатт массив. 8 киловаттный массив я потратил. Я считаю, это недорого, и она мне сейчас очень неплохо экономит. Вот, например, за сентябрь уже у меня там... 300 киловатт часов ушло в отопление, бойлер. Я считаю, это неплохо. Дальше, тепловой насос. Ну, это вообще идеальная альтернатива для частного дома. Это наилучшая альтернатива, особенно тепловой насос вода-вода. Это две скважины. О, ну, у меня тоже об этом есть, как это устроено. Это окупается буквально самодельный за сезон 2. Максимум за два сезона самодельный тепловой насос вода-вода окупается. Мне уже не надо дрова. Я раньше топил дровами, но сейчас я уже за них практически забыл. Ну, у меня есть дрова, я там какие-то ветки режу в саду, поэтому я там иногда раз в неделю протапливаю свою печку, я ее никуда не дел, пускай будет. Но практически, если так, то, то я могу обойтись вообще без дров. Дальше, солнечный коллектор. Тоже у меня есть плейлист о нем. Очень классная штука, работает он у меня постоянно, когда есть солнце. И работает он классно даже вот в эти самые мрачные месяцы для альтернативщика. Это э, декабрь, ноябрь, декабрь, ну и январь тоже там частично, да, такие самые темные месяцы. Но когда солнце всходит, он у меня стоит вертикально, вот это именно важный момент, чтобы он стоял строго вертикально, не под углом, не горизонтально. Вот самое такое луч. Солнце низко, и солнце выходит, оно начинает греть. Коллектор у меня 6 квадратных метров. Он прекрасно дает, независимо от времени года, там, март месяц, или ноябрь, или декабрь, вот такой фокус, но у меня в нем плюс 70 градусов. Ну, правда, вентилятор у меня был слабый, сейчас я поставлю более мощный вентилятор, то, надеюсь, температура немного спадет, но это как бы чересчур такая температура, ее надо просто выдувать интенсивней. Вот. Еще, например, седьмой пункт, как можно экономить, насосом, обычным насосом водопосточающим в доме, вот насосной станции. Вот меня всегда удивляло, зачем люди ставят насосы на насосные станции для домашнего водопотребления, водопосточания по киловатту. Кило 300 я видел насосы. Зачем такие мощные насосы? Ну я понимаю, там для полива, да, для полива, да, я согласен, там нужна объем подачи и все такое. Но зачем для домашнего водопотребления, чтобы в доме накачать бойлер, там, стиральную машинку? посуду помыть, там такие насосы, они когда включаются, аж свет тухнет. У меня насос стоит на тепловом насосе, я такой подобрал, который перекачивает скважину в скважину. Это обычный скважинный насос 110 ватт, 0,11 кВт мощности, 110 ватт всего-навсего. Обычный насос для скважины, у него характеристики все такие, как и обычно вот это вот на кило 300 насоса, но у него меньше объем подачи. Просто у него объем подачи там даже меньше куба. Ну там заявлено 1,3 куба, но он их не выдает. Это понятное дело, как они там пишут. Но до куба он выдает. Я показывал, как он работает. У меня есть о нем видео даже отдельное об этом насосе. Его для домашнего водопотребления постача вот так вот хватит. Вот так вот. Маленький, компактный, тихий, центробежный насос вихревого типа. 
в сос так же самое. Я говорю, все характеристики, кроме объемной подачи. Тоже можно экономить, даже на насосе. Вот, ну что, вот этот вот надо понимать, что насос киловатт 300, когда он стартует, о, и когда тухнет аж свет, моргает от его старта, он тянет намного больше, чем кило 300. Ну, это намного больше он тянет. Зачем? Зачем вот такие... Вот, ну, вот такие вот я осветил основные. Конечно, еще там энерголампочки какие-то можно поставить, там еще, еще, еще много можно пунктов. Пишите, кто еще знает, как можно экономить денежки на нашей коммуналке, потому что, как я уже сказал, эта коммуналка, много людей жалуется, что вот нет, не остается просто денег ни на что из-за вот этих вот квартплаты, коммуналки. Вот. Ну, вот это вот все помогает. Я же говорю, мне оно очень сильно помогает. Я на это не так много денег выбросил, потому что потратил, потому что у меня это все нацелено именно на экономию, а не на автономию. То есть солнечную электростанцию мне, например, не надо было инвертор покупать, хотя я планирую его купить и планирую зеленый тариф. Но сейчас пока что я пользуюсь так. Пишите, кто знает еще, как там можно еще экономить, какими там, кто как экономит, тоже свой опыт. Пишите в комментариях, будет для людей это полезно, потому что сейчас я же говорю, это очень-очень такой наболевший вопрос. Как это все организовать правильно, чтобы меньше потреблять и оставалось для себя, как бы больше для своей жизни денежек. Все, всем пока, до следующих видео.